Hej och välkommen till Adobe InDesign för nybörjare. InDesign är ett bra program om man vill skapa fysiska eller digitala layouter där man kombinerar text och bild. Du kan alltså skapa bland annat broschyrer, nyhetsbrev, annonser, böcker, visitkort och så vidare. InDesign är ett ganska begränsat verktyg när det gäller bildredigering dock. Och därför använder man ofta foton och bilder från Photoshop eller Illustrator tillsammans med text som presenteras i InDesign. Vi ska göra idag är en print på två sidor. Så vi väljer antal sidor, två. Antal spalter, fyra. Okej. Okay. Som jag redan har gjort så är det därför jag tryckte avbryt. Så ser vi antal sidor, vi har två sidor. Vi kan också scrolla ner så ser vi att man har den andra sidan som ligger där nere. Men vi vill ju ha dem bredvid varann. Vilket inte går om vi försöker flytta upp den här. Så vi får gå in på menyn. Kryssa bort tillåt flyttning av dokumentsidor. Och flytta upp den bredvid. Så nu har vi två sidor bredvid varann. Så vi tänkte göra den ena sidan vänstra till en form av presentationssida. Och... Mesta delen av texten ska komma på andra sidan. Så om vi börjar med den visuella presentationssidan. Så vi väljer färgrutor och en lite schysst färg. Vi väljer rektangelramen. Och fyller hela sidan med blått. Sådär. Det ser lite tomt ut så då kan vi passa på att infoga en bild. Det här är en avato bild i förväg på ett lejon. Drar ut hela. Hur stor vi vill att den ska vara. Släpper. Mm. Så det intressanta i InDesign är om vi minskar bilden. Eller försöker minska bilden så kommer inte hela bilden minskas utan bara ramen. Så nu kommer vi bara få med posingen på lejonen. Dra ut den igen. Så för att minska hela bilden, eller förstora för den delen, så måste vi hålla in kontroll och dra ut hela bilden. Den är större. Jättefin. Vi kan också, nu vet jag att den är lite bred av sig. Eh, lite oproportionellt. Så vi trycker på fyll i ramen proportionellt. Så anpassas den till storleken på ramen. Mm. Jag flyttar in dem lite grann. Och minska bilden lite. Sådär. Ser bra ut. Vi trycker på W för att förhandsvisa. Försvinner alla rader som vi hade tidigare. Mm. Så en stödlinje ungefär som Excel. Drar vi ut en ny textram. Skriver vi någonting. Namn. Eh, Alex. Ålder. 26. Yrke. Lejon. Och för att vi inte ska börja skriva massa kladd här så har InDesign en jätteanvändbar funktion som heter fyll med plats, håll, håll, plan, plats hålla text. Fyller den resten av rutan vi hade markerat där med lite text. Så vi vet hur det skulle se ut för fram, ja, framtida brut. Så kan vi markera allting och göra det lite större. Kanske 14. Bra. Eh, ser vi att det är lite rött plustecken här nere. Det betyder att texten inte får plats i rutan. Som vi hade gjort. Så det kan man lösa på lite olika sätt. Till exempel genom att dra ut rutan. Vi gör den bredare. Sådär. Nu har den röda markeringen försvunnit. Eh. Mm. Vi kan göra en rubrik också. Alex. Ta en liten schysst font. Förstora den. Tillräckligt stor så att den inte går utanför utan. Nu 
skulle vilja att vi gör så här. Så, då har vi vänstersidan ganska klar för oss. Så det är en liten presentation. Det är att det skulle stå lite, lite faktiskt riktig, riktig text där också. Så börjar vi med själva textsidan. Gör, ett, gör en liten imponerande början. Sådär. En ny textfält. Och någon sån text som jag visste inte var jag hade ställt in på. Nej. Det är år. Nej, jag tror 36, varför inte? Sådär. Gör en ny textrad. Och här kommer The brödtext. För att vi inte ska behöva skriva någonting så fyller vi igen den med text. Och igen, fyller med plats och text. Och vad jag skulle vilja göra nu är att jag delar upp det i två spalter. Så vi går upp till spalter. Antal spalter två. Det ser lite bättre ut. Eh, problemet som vi ser är att texten går rätt över på sängen, på lejonet. Och det vill vi inte. Och därför ska vi gå på objekt. Nej, det ska vi inte. Vi ska gå på någonting som jag egentligen brukar använda kortkommando till. Men figursättning. Så väljer vi figursättning runt objekt. Typ. Känna av kanter. Och då ser vi att texten går runt kanterna på objektet jag hade valt. Alltså Alex Lejonet. Det går runt här och runt. Runt runt så. Så vi kan flytta ut dem. Men det ska vi inte göra. Börja se någorlunda ut. Av en presentation av Alex Lejonet, 26. Och ja, han visste inte var han hade ställt sin skål med fingor den här dagen. Men det ser lite tomt ut med bilden så vi lägger in en, en bild. Notera, Alex Lejonet. Drar ut den. Släpper. Och så kan vi göra samma sak där. Att vi... Figursätter. Så. Och så skulle jag mest vilja ha ansiktet på honom. Så jag drar in hela ramen. Så. Och flytta bilden. Let's go. Sen kan vi förstora allting. Håll in i kontroll. Sådär. Vad vi kan lägga till. Vi kan, eh, först måste vi fixa det blåa fältet, så då flyttar vi ut det lite grann. Sådär. Så ska vi snygga till de här också, så vi ser att de är lite, det är lite kastupplösning på dem. Så vad vi gör är att vi går in på objekt, visningsprestanda och visning med hög kvalitet. Så ska vi se att den blir mycket snyggare. Så kan vi göra det på andra lejonet också. Visningsprestanda. Visning med hög kvalitet. Vad vi också skulle kunna göra är att vi tar rubriken. Vi ska snopsa till rubriken lite grann. Så går vi in på objekt. Nej, det gör vi inte. Vi går in på text. Och skapa en textkontur. Och vad det kommer låta oss göra är att vi kommer kunna lägga en bild i bakgrunden på texten. Så vi ja, monterar en bild på lejonet till exempel. Och nu har vi lite lejontema. Inte för att det är jättesnyggt men jag har inte så många bilder att välja på. Kan jag minska den lite grann? Se vad som händer. Ja, 
Ja, för inte. Ett problem vi har nu är att vi har ett rött plustecknen på den andra röda textkolumnen. Vilket betyder att vi har för mycket texten på en bar ramen för plats med. Så vad vi gör är att vi tar markeringen, klickar på röda plustecknet och tar den text som är överbliven och lägger till en ny textruta. Där, till exempel. Och vad som händer nu är att om vi fortsätter skriva på den andra så ja, kommer det vidare i den tredje. Ehm, och det betyder egentligen att de är länkade. Hur vet man vad som är länkat? Om man klickar på visa, extra funktioner, visa textkopplingar. Då ser vi den här blåa linjen. Då ser vi att eh, kolumn 2 och 3 är kopplade med varandra. Så om vi skriver den andra så kommer det text in på tredje och så vidare. Och det är egentligen de grundläggande funktionerna man behöver ha för att göra print i InDesign.